este foro, ya que estamos en nuestro último año de administración de empresas en esta universidad, Rafael Andiva. También somos un grupo que estuvimos en la formación dual, entonces nos grabamos de administradores de, pues, de empresas industriales. Entonces, la verdad es que esto, este tema es algo muy importante y que sí lo hemos visto a través de los años. Entonces, por eso decidimos hacer este foro. Y estamos muy agradecidos de que ustedes estén acá. Eh, pensamos de que, de que este tema lo podemos desarrollar mucho más, ya que sentimos que en nuestra juventud, pues este tema es algo de lo que no se habla mucho y aprovechando que estamos en el año electoral y que sus perfiles, pues la verdad, fueron los que más nos gustaron para que estuvieran en esta actividad, pues sentimos de que nos pueden aportar mucho para nuestro conocimiento y así pues saber un poco más y estar más guiados en este año para de, de decidir por la mejor persona. Entonces, eh, nuestra moderadora de esta noche va a ser la licenciada Eugenia Méndez. Eh, ella se graduó como, eh, como lic eh, licenciada en Ciencias de Comunicación Social en la Universidad Mesoamericana y también tiene una maestría en Comunicación Organizacional en la Universidad de San Carlos. Como su experiencia laboral, ella ha, estado en, ella ha sido catedrática en la Universidad Regional de Guatemala y también en Fundación Guaybi ha sido asesora de Relaciones Públicas y Patrocinios. Entonces, las dejo con ella y espero que se queden cómodos. Gracias por estar aquí otra vez. Eh, es muy emocionante que tengamos a los diputados actualmente y posiblemente otra vez, ¿verdad? Ojalá, que todos ganen. Bueno, voy a presentar eh, primero a la licenciada Karina. Vamos a dar el primer lugar a, la, a las mujeres. Eh, la licenciada Karina Paz tiene una formación profesional tiene un máster en Business Administration en la Universidad Católica de Chile, es licenciada en Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco Marroquín, es también licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Francisco Marroquín. Su experiencia laboral ha sido en el Congreso de la República, es diputada por el Listado Nacional, también es jefa de la Delegación Técnica eh, en el Congreso de la República, coordinadora general de la Unidad de Acceso a la Información Pública, y también fue secretaria de Asuntos Específicos de la Presidencia de la República en septiembre del 2014 a enero del 2015. Gracias, licenciada, por estar aquí. También voy a presentar al licenciado Samuel Pérez Álvarez. Es licenciado en Economía por la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Tiene un magíster en Gestión Pública y Liderazgo en la Escuela de Gobierno Universidad de Occidente y Cum Laude. Experiencia laboral, es diputado electo por el Distrito Central del Congreso de la República de Guatemala para el periodo 2020-2024. Fue electo también secretario general del Partido Movimiento Semilla desde 1919 hasta el 22. Fue secretario general de un partido político más joven en la historia de Guatemala. Fue designado como presidente de la Comisión de Defensa del Consejero y Usuario del Congreso de la República de Guatemala desde el 2020. También presidente de Asociaciones de Estudiantes de la Universidad Rafael Landiva. Está presidente ahorita en casa, licenciado. Perdón. Voy a presentar, gracias por venir. Voy a presentar también al licenciado Aníbal Mayor, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario de la Universidad Rafael Landiva de Guatemala, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, magíster en Gestión Pública y Liderazgo de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Occidente, con cum laude, posgrado en Derecho Corporativo y Tributario en la Universidad del Istmo. Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala, Escuela de Altos Estudios Estratégicos, suma cum laude, la experiencia laboral, diputado electo por el Distrito Central del Congreso de la República de Guatemala para el, para el periodo 2024, vicepresidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República de Guatemala, vicepresidente de la Comisión de Turismo y secretario de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso de la República. Y por último, pero los últimos serán los primeros, el licenciado Cristian Álvarez, Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Francisco Marroquín, maestría en Economía Empresarial de la Universidad Francisco Marroquín, experiencia laboral, diputado del Distrito Central por el Partido Compromiso, Renovación y Orden, creo, fue gerente administrativo financiero de Alternativas en Construcción Alcón, director de Asistencia Técnica de Unión Solidaria Guatemalteca, consultor junior y senior de CIAF, SAG, Ministerio de Finanzas Públicas, eh, pertenece a las comisiones de vivienda, trabajo, gobernación y previsión social del CEP, y previsión de seguridad social. Gracias a todos por estar aquí. Eh, ¿Cómo se va a tratar esto? Hay un panel de preguntas, ¿verdad? Se la voy a empezar por la licenciada Karina. 
el día de hoy. Y si alguien quiere agregar algo más, vamos a dar cuatro minutos. Eh, vamos a tener un temporizador para que no se pasen. Eh, nuestro público también puede hacer alguna pregunta, ¿verdad? Si tiene alguna duda, puede levantar la mano y, y seguimos con ustedes. Bueno, empezamos. Licenciada Karina, buenas noches. ¿Cuál cree usted que son las limitaciones que enfrenta el legislativo en la promoción del crecimiento de las pymes en Guatemala? Y pymes en Guatemala. Bueno, buenas noches, Eugenia. Muchas gracias a los jóvenes que nos invitaron el día de hoy de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Rafael Andiva. Qué gusto verlos a todos acá. Eh, a mis estimados colegas, de los cuales respeto y admiro muchísimo por su labor y sus iniciativas y su trabajo legislativo. Pues los principales pues, retos en el legislativo sobre las, sobre las MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Quiero comentarles que el principal reto, a mi punto de vista, es la voluntad política. Y se, lo voy, se los voy a explicar por qué. Este gobierno tiene el presupuesto más alto de la historia. Tiene la recaudación más alta de la historia. Y tiene una planadora significativa en el Congreso de la República. Llega hasta qué? Como 120 votos en una, en una planadora. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que se propone lo logra. Lo que no está logrado es porque no les interesa. ¿Y qué es la conclusión? Y algo muy, muy directo. No me voy a tomar ni los cuatro minutos. Y esto aunque duela, y si a alguien le duele y se lo toma personal, de mis colegas que están en el Congreso de la República, pues ellos sabrán. Pero es que en programas o legislaciones a favor de la MIPIME, que son principalmente en temas económicos, de crédito, de recursos, ahí no hay negocios. No hay negocios. Yo he sido ponente de iniciativas importantes, de fondos de garantía, de fideicomisos para créditos de acceso a tecnología de mi pymes y salen con dictamen desfavorable. ¿Por qué? Ustedes meten 3 mil millones de quetzales en un fideicomiso o un fondo de garantías que es rotativo o revolvente, no puedes no puedes robar. Tiene que llegar directo a la bolsa de la mi pyme y entonces no es negocio. Eso a mi gran punto de vista, es lo que hace falta en el Congreso de la República. Hay buenas iniciativas de ley, por favor a las MIPIMES. Yo he presentado varias. Fui presidenta de la, de la Comisión de la MIPIME, actualmente soy la vicepresidenta de la MIPIME. Voy a vol vamos a volver a presentar uno del Fondo de Garantías. ¿Por qué? Porque la primera fue dictaminada por diputados de esta legislatura. Algunos de ahí se dicen que son economistas y no entienden un fondo de garantías, lamentable que no entiendan un fondo de garantías diputado del Congreso de la República, sinceramente hay que darles economía básica. Y entonces, mis estimados estudiantes de economía, ustedes sabrán, en Guatemala prácticamente tenemos todo diagnosticado, sabemos qué hay que hacer, pero ¿por qué no se hace? Porque no tenemos liderazgos y cabezas en las instituciones que lo quieran hacer. El fondo de la MIPIME que aprobamos en la pandemia de 400 millones para el rescate de las MIPIMES en plena pandemia. Recuérdense que el país cerró. Todos a su casa. Cero producción. Nadie fue a trabajar durante un par de meses, cuatro, cinco meses. 400 millones de quetzales. Fue aprobado en el 2020. Estamos en el 2023 y aún no se ha terminado de ejecutar los 400 millones de quetzales. No es nada 400 millones de quetzales, es una miseria para las mentiras. Esto nos... De gracias, gracias licenciada, se nos acabó el tiempo. Voluntad política. Muchas gracias. gracias. Ay, me tomé los cuatro minutos. Sí. Gracias. No sé si hay algún, algún otro eh, diputado que quisiera dar algunas palabras sobre esta pregunta. Las limitaciones... La es que... Eh, usted está hablando sobre las limitaciones, entonces no son, es por culpa del gobierno. La, las limitaciones legislativas, ¿Sí? esa fue la pregunta. Las limitaciones que enfrenta el legislativo. 
eso es la alianza. La alianza, eso es lo que traté de darme a entender, la alianza que no está interesada en legislar a favor de las MIPIMES. Hay muchísimas iniciativas de ley que están a favor de la MIPIME. La ley de competencia, por ejemplo, que está dormida. Hay iniciativas de estos colegas que están acá, pero ellos la van a presentar, que son a favor de las MIPIMES también y que posiblemente no están avanzando con el ritmo que se requiere. Entonces, sí es una alianza perversa, corrupta entre el Congreso de la República, que limita, que limita que estas eh, herramientas legales estén funcionando a favor de la MIPIME. Ok, gracias. Sí. Yo me quiero sumar un poco en la línea que la colega estaba diciendo que Karina, sí, miren, el Congreso, la política en Guatemala enfrenta dos problemas enormes. La corrupción, lo que hace que se mueva el Congreso y muchas instituciones es la corrupción, pero el segundo es también un malentendido proceso político en el cual todos están pensando en repartir, en qué regalar, en qué dar y no en qué producir. Digamos que la agenda del Congreso va al revés, va encaminada a repartir. Entonces, cuando hay reparto, ya sea por interés político, por corrupción, llegan todos los muchachos, las muchachas. Pero cuando se trata de discutir, de pensar en cuáles son las iniciativas que podrían poner a producir al país, ahí ni en las comisiones llegan. Pero creo que ese es un tema sumado a la voluntad política de, que, de por qué no ven interesante en el Congreso eh, que camine una agenda pro producción, porque están más interesados en ver qué reparten. Muchas gracias. Licenciado. Bueno, muy buenas noches. Qué gusto saludarles bueno que se interesen en estos temas que son para ustedes que es el presente, el futuro de nosotros y esto es importante que le pongamos atención, para mí hay unos temas fundamentales y es que el presidente la quiere hacer de diputado el diputado quiere hacerlas de alcalde el alcalde quiere hacerlas de todo es decir, el diputado no debe llevar proyectos a su gente, pero ahí se están peleando los diputados porque las quieren hacer de alcalde, esa no es función de un diputado o el presidente quiere decir que legislar en el congreso y esa no es la función del presidente. ¿Pero qué pasa? Como sociedad lo aceptamos porque no hemos leído la Constitución Política de la República de Guatemala. Y siempre digo eso porque hay cierto sistema que es abogado. O vos porque sos abogado lo estás diciendo. No, yo porque estoy ciudadano en este país. Si yo no leo las reglas del juego, no entiendo para dónde va el país. Ustedes dirán, es que los derechos son educación, salud. Sí, pero derivame qué dice la Constitución, qué establece la Constitución sobre el tema educativo el tema económico, no lo conocemos, y eso pasa con muchos colegas en el Congreso de la República. Entonces, ¿qué ocurre? No hay discusión de altura en el Congreso de la República, y eso se lo digo a la derecha, al centro, a la izquierda, a la extrema derecha, a la extrema izquierda, aquí no se escapa ninguna ideología porque no hay discusión. Los que han visto los debates en el pleno, eso no son debates, son acusaciones. Entonces, ¿cómo va a avanzar un Congreso?, si quienes están ahí les gusta más estarse señalando que a ver qué debatimos. No todos, bueno, no estoy diciendo que todos, pues, pero hay unos que sí les nos gusta debatir, poner los temas sobre la mesa, pero no es a todos. Entonces hay que ser realistas con el Congreso que tenemos. Pero, por ejemplo, cómo auxiliar el tema de las MIPIMES. Yo he presentado la ley de teletrabajo, por ejemplo. Esta es una ley que generaría alivios desde quienes están creando empresas a no tener que, eh, porque la tradicional empresa está que alquilar una oficina, tengo que poner inmobiliar, todo eso se ahorra a través de todo ese tipo de iniciativas, la primera lectura, faltan dos lecturas más para su aprobación, pero son como dice la diputada, las cosas que cuesta que avancen, o sea, son de las iniciativas que de verdad funcionan, son tendencias de primer mundo esas aplicaciones, pero no se da, ¿por qué? Porque la discusión entre pocos la hacemos y los debates, y la mayoría se pierde en el que dijiste tú y qué digo yo, o qué quieres tú, o qué quiero yo. Y esas son las cosas que debemos mejorar en el Congreso de la República. Gracias, licenciado. Vamos a pasar con el licenciado Samuel Pérez. Muchas gracias. Bueno, eh, yo creo que el obstáculo principal del legislativo para que no avance una agenda, no solo a favor de las MIPIMES, sino que a favor del pueblo de Guatemala, es que el Congreso funciona por las mayorías que tiene. ¿verdad? El total de 160 diputados y diputadas, eh, 81 son los votos que se necesitan para hacer avanzar la agenda. 
alternativa. Hoy lo que aglutina a esa gran bancada de corrupción e impunidad son precisamente negocios. Si no hay una plaza, si no hay un proyecto para los financistas, o no hay dinero bajo la mesa, no avanza. Y eso ustedes lo pueden ver con la tendencia de las votaciones, ¿verdad? Cuando eh, necesitan pasar un estado de calamidad para robar fácil, ahí están más de 150 diputados y diputadas. Cuando necesitan aprobar un préstamo y seguir intentando al país, ahí están más de 150 diputados y diputadas. Eh, pero cuando se trata de otras iniciativas en favor del pueblo de Guatemala, eh, no llegan o votan en contra. En las mitimes se enfrentan por lo menos a un par de obstáculos, según lo que nos han dicho los estudios eh, durante buen tiempo en Guatemala. Uno es la falta de acceso a financiamiento, a crédito, y otro tiene, tiene, tema tiene que ver con eh, los procedimientos administrativos para inscribir empresas, por ejemplo, o capacitaciones para hacer crecer un negocio o diversificarlo. Eh, para el tema, solo para ponerles un ejemplo, yo creo que hay dos impedimentos grandes para hacer avanzar. La primera, la corrupción, que ya la dijimos, que es como funciona el Congreso, y la segunda es que vivimos... En, un, eh, en una economía que no es competitiva, ¿verdad? que está plagada de monopolios, oligopolios, eh, sobre todo representada por CACIF, y que prácticamente tiene un poder de veto muy fuerte para impedir que avancen estas iniciativas. Intentamos reformar eh, la ley del crédito hipotecario nacional para resolver eh, la falta de acceso a crédito de pymes, llamaron los bancos privados eh, para evitar que se sacara CACIF de la junta directiva del CHN, esa reforma la presentamos con la bancada CEMIA y no avanzó. Entonces, hay dos grandes problemas, la corrupción y que tenemos un mercado plagado de, de, de Gracias, licenciado. La pregunta no sería para usted, licenciado. Eh, si usted fuera reelecto al legislativo, ¿qué haría para mejorar la colaboración entre el sector público y privado? Bueno, lo que necesitamos es empezar a tener un sector privado que crea de verdad en el mercado y no solamente en privilegios, ¿verdad? Que es lo que... No es casualidad, por ejemplo, que solo Guatemala y Cuba en América Latina sean los únicos países sin ley de competencia, por ejemplo, o sin eh, institución fuerte de defensa de los consumidores y consumidoras, o eh, una institución pública que permita el acceso a crédito. Cuba, por ejemplo, porque es un país comunista, y Guatemala porque sus élites tienen muchísimo poder, ¿verdad? Yo creo que hay que romper esa concentración excesiva, tanto de poder de mercado como también poder político que tienen estas élites en Guatemala. Eh, y una vez se logre romper eso, entonces eh, los empresarios, empresarias, los emprendedores van a tener mejores oportunidades para poder competir en un clima de negocios eh, favorable. Entonces, y no depende de un diputado o diputada en realidad, depende de la mayoría que tenga el Congreso, ¿verdad? Por eso la, los 81 votos, por lo menos, tienen que responder al pueblo de Guatemala y no a sus financiistas. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? Gracias, gracias. licenciado. Bueno, agregar un tema importantísimo. Primero, se demostró en pandemia que el sector privado mantuvo la economía del país a través de la generación de empleos, fortalecimientos de las empresas y generar pues, o, o mantener el tema de empleos. Por supuesto, no muchos fueron mantener eso. Empresas quebraron, por supuesto, pero la mayoría que se logró de mantener como empresarios en este país, pues logró, por supuesto, mantener estas plazas de empleo que fueron importantísimas. Y para mí es importante resaltar eso porque un país sin sector privado no funciona, no genera lo que se requiere definitivamente hay deficiencias en el sector privado que hay que corregir pero necesitamos de eso y es ahí donde empezamos a decir fíjense ustedes de que o la gente suele les preguntara o sea, tal vez, ¿verdad? Eh, si el sector público genera empleos y si alguien dice que sí yo le diría no porque el sector público da empleos para funcionamiento de Estado bueno, ese es otro tema ¿verdad? donde ponen plazas fantasmas y un montón de temas ¿verdad? que no dejan ocurrir pero realmente no, el Estado contrata gente que necesita exclusivamente para que funcione el Estado. Y de ahí el sector privado se encarga de la producción de empleos que se requieren. Por supuesto, Guatemala necesita mejorar en temas claves como de certeza jurídica al inversionista. Para que vean Guatemala, inviertan sus capitales internacionales y obviamente ayudar a la mediana, pequeña y gran empresa a poder crecer que eso es lo que realmente necesitamos, por eso digo hay deficiencias que deben resolverse en el sector privado, pero son cosas que tenemos que, con algunas dependen de legislaturas, otras dependen de otras decisiones que no competen al legislativo exclusivamente y que se pueden hacer desde el Ministerio de Economía, por ejemplo, entre otras 
entidades. Entonces, para mí eso es fundamental que lo entendamos, porque al final del día, muchos de aquí, y lo hablamos con unos organizadores, lo que uno quiere al terminar su carrera es entender que mi carrera es un negocio, que mi carrera yo tengo que sacar plata. Yo no vine a estudiar aquí para eh, no cobrar, ¿me explico? Sino para generar, crear una empresa. En mi caso, yo creo un bufete, tengo empresas también que he creado, y a mí me afecta esos temas. Entonces, por eso digo que hay deficiencias que hay que resolver, pero necesitamos trabajar en conjunto. O sea, no pelearnos el, el sector privado que se pelea con lo público, lo público con lo privado. Debe ir de la mano, realmente debe haber un casamiento real en temas de acciones de políticas públicas específicas a los emprendedores. Gracias, licenciado. Le voy a dar la palabra a la licenciada sí, Karina, que levantó la mano. Gracias. Gracias. Bueno, vean. En un estado hay gobierno y mercado. Eso es inevitable. En todos los países del planeta. Pero, ¿qué es lo que tiene que dar lo público a lo privado? Es que los dos van de la mano. No van a funcionar con uno y sin el otro. El gobierno debe de dar el mismo tablero de juego para todos. Y eso no pasa en Guatemala. ¿Qué debe de hacer un gobierno? No es justo que nosotros compitamos si él tiene tercero primaria, si yo tengo sexto primaria, si él tiene universitario, él tiene un doctorado. No estamos entrando al mismo juego. Si él sí comió cuando era chiquito y cuando yo no comí cuando yo era pequeña. Es que ahí no estamos entrando en el mismo tablero. Cuando las leyes en el país favorecen a unos y no a otros, no son las mismas reglas del juego. Entonces, ¿en dónde lo público y lo privado tienen que casar? Lo público tiene que establecer mismas reglas del juego para todos sus competidores, para todos los guatemaltecos. ¿Qué pasa con los MIPIMES? Las MIPIMES es el sector privado. No solo los grandes empresarios es el sector privado. Las MIPIMES es el sector privado. Genera el 80% de los empleos en el país. El 50% de, nuestros, de, de nuestro PIB. Las MIPIMES son importantísimas. Pero una MIPIME no está en el mismo tablero que juega con una empresa grande. Vayan a tratar de sacar un crédito. Para una MIPIME no es igual de fácil que para una empresa grande. ¿Por qué la ley de competencia no pasa en el Congreso de la República? Porque claramente en el país no se quiere establecer un tablero de juego igual para todos, donde todos compitan, donde sea en calidad de productos, de servicios, donde el mejor se supere. Y entonces es ahí donde está la relación entre lo público y lo privado. Lo público tiene que hacer lo suyo, que es darle a todos por igual no a unos más que otros. Siempre me han dicho, es que el mercado está distorsionado. Está bien, pero no que esté distorsionado por los poderosos, por los que mandan y por los que hacen las reglas a su sabor y antojo. ¿Qué pasa si ustedes quieren poner una panadería en Guatemala? ¿Qué pasa si ustedes quieren poner una cementera? ¿O una pollera? Posiblemente van a tener un uno muy pequeño, pero competir hasta arriba va a ser muy difícil. Pero sí se puede. Pero el Estado de Derecho tiene que garantizarles que ustedes puedan competir libremente. Entonces, la relación entre lo privado y lo público sí es fundamental. Porque el Estado tiene que ser el garante de que todos los ciudadanos podamos tener las mismas oportunidades, ya sean públicas o privadas, de educación, de salud, de seguridad, de hacer tu empresa o de no hacer tu empresa, de lo que tú querrás, pero que todos tengamos la misma oportunidad. Y eso no pasa hoy en Guatemala. Por eso sí es importante que en lo público se legisle igual, para que todas las reglas estén claras para todos, principalmente para el juego en lo privado. Gracias, no licenciado. Perdón, sí. Sí, sí, ya. <risa> Ocho minutos. Ya <risa> los cuatro de Cristian. Voy a apretar dos, dos minutos. Eh, los negocios es un tema de confianza. Un país progresa cuando hay confianza. Cuando tú te logras ganar la confianza de muchas personas que están metidas dentro de tu teléfono, pues te volvés y te generas, o puedes ser un buen intermediario, tener muchas posibilidades de hacer negocios, porque hay confianza. Y esa relación entre el legislativo y la MIPIME debe de basarse en confianza. Lo que uno tiene que hacer es ir a buscar esa confianza y resistir. 
resistir dentro del legislativo la tentación de tratar todos somos unos corruptos por más que odiemos la corrupción a mí me llegan cantidad de casos de corrupción y si no tengo pruebas si no sé de qué color son los pelos de la burra porque ya los tengo en la mano no me aviento un caso de corrupción si no estoy convencido puede ser que sepa que hay una picardía enorme pero andar acusando y generalizando y decir todos son corruptos todos no sirven entonces lo único que hacemos ahí es romper la confianza que se debe generar entre la MIPIME, entre el sector empresarial de cualquier tamaño y el Congreso. Nosotros en el legislativo estamos llamados justamente a generar confianza. Probablemente va a haber un grupo de diputados que tenga más afinidad con empresas grandes. Va a haber un grupo de diputados que tenga afinidad con empresas más pequeñas. Entonces lo que tú haces es defender esa afinidad pero creo que lo, que lo más importante que tenemos que hacer los que, tienen, los que estamos hoy en el Congreso, los que van a estar, o ustedes cuando estén a futuro, es evitar caer en esa tentación. Es decir, todos nos sirven, todos son esto. Hay que hacer un gran esfuerzo de señalar ABCD por tal y tal razón. Porque nosotros creo que estamos llamados a, la, a generar esa unidad, a generar esa confianza. Y creo que lo que más rompe la confianza de las instituciones es decir, esta institución no sirve, todos estos no sirven. Bueno, por ahí creo que va ese rol que debemos de jugar. Gracias. Licenciada Karina, usted hablaba de que había presentado unas iniciativas de ley en el Congreso de la República y qué impacto han tenido ¿verdad? Las, las leyes, ha habido algún desarrollo en los últimos meses. Bueno, en, en cuanto a mi pymes, y digamos mi pymes y también un poco de, de tema económico, porque van, van, van al final son, están de la mano. He presentado una específica de alivio económico para las mi pymes durante la pandemia. ¿Por qué? Porque las mi pymes, muchas de ellas quebraron durante la pandemia. Y entonces era perdonarle algunas cuotas en préstamos, no regalárselas, darles plazos para pagarlo. ¿Por qué? Porque ustedes sacan un préstamo, no lo pagan. Te meten, te meten un montón de 100% de intereses, te lo quitan, queda mal tu crédito, después ya no puedes hacer más préstamos. Entonces, se imaginan, yo te puedo decir a ti, cerrar tu negocio y seguir, y seguir pagando tu préstamo. Es muy difícil. Seguir pagando tu planilla es muy difícil. Entonces era un respiro, no para dejar de pagar, para que lo pudieran pagar a plazos, sus créditos, incluso sus impuestos. Porque nosotros como Congreso aprobamos 30 mil millones más, ¿verdad? O sea, sí había plata, sí había plata. Entonces, esa, obviamente, engavetada. ¿Por qué? Porque miren, jóvenes, todo lo que venga de la oposición, sea bueno o sea malo, engavetado. Todo lo que sea de la alianza oficial pasa así. Ni lo leen, lo entregan a las 3 de la tarde y a las 4 ya se está aprobando en el Congreso de la República. O sea, es imposible leer las iniciativas. Imposible. Diputado, usted le llegan las iniciativas que presentan. Si uno anda ahí buscándola en el Internet, casi que, no le llegan a uno las iniciativas que ellos las ponen en automático y todos ahí sentados y dicen, ¿qué está pasando? Hay 150 aquí metidos y todos sentaditos ahí, puro robot. Uno ya sabe, pues, que ya recibieron la orden de que la iniciativa que llegó hay que aprobarla, aunque usted no la haya leído. Y es impresionante. Uno presenta una reforma, una, una enmienda, rapidito, solo sabe, no. Los mismos 20, 30 votos, si los logramos, va, diputado. Y de ahí, ellos saben perfectamente cuáles sí, cuáles no. Sin haber ni siquiera leído la iniciativa. Y entonces, eh, ya sé que me quedé solo en esa, pero también tengo una del desarrollo de las BIPIMES, que es más general, que es donde yo les digo que tengo ese fondo de garantías que les decía que era para dotar de créditos mucho más blandos y mucho más largos, con menos requisitos a las MIPIMES. También está dictaminada la ley de competencia y tarjetas de crédito a la, en la Comisión de Economía que yo precedí. También eh, presenté la ley del sistema portuario. ¿Por qué? Con puertos eficientes y aduanas eficientes también mejora el intercambio comercial de importación y exportación. También 
presioné muchísimo desde la Comisión de Integración Regional por el acuerdo mutuo eh, entre México y Guatemala. Este acuerdo ya fue finalmente, desde, desde el 2019 lo estamos presionando en, mi, en la comisión que yo presidí y se aprobó hasta en el 2021. Ya está aprobado, mejoró e incrementó el comercio comercial con México. 2.500 millones de dólares más desde que se aprobó este importante acuerdo en el Congreso de la República. Gracias, licenciada. ¿Alguien más quiere ¿Quién de tus sí. Bueno, solo agregar que... Solo le quiero hacer... Entonces, si, si, no sea, si ustedes no tienen la mayoría, no va a pasar ninguna iniciativa. Sí, de no sé si lo que... ¿Sí? Lo que, lo que le comentaba el diputado anteriormente, ¿verdad? Las iniciativas de ley para sus lecturas necesitas 81 votos. Si es de urgencia nacional, necesitamos 107 votos de los 160 diputados. Pero como les decía, que la alianza oficial cuenta entre 120 cuando le va mal de votos, eh, pues prácticamente es imposible para alguien de la oposición, porque muchas veces dicen, sí, pero es que juntan los votos. Es que de verdad se intenta, pero si los otros no tienen la voluntad de ni siquiera escucharte, porque es de la oposición, no pasa tu iniciativa. Solo quería mencionar. Sí, 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 después eh, de Previamente un tema importante. A Hexport, eh, hace un par de semanas, eh, invitó a todos los presidenciales o binomios a explicarles eh, cuáles eran las iniciativas o los ejes en temas económicos. Eh, y la verdad es que eh, no, no la tengo a la mano, pero la voy a subir a mis redes, tal vez la busca o buscamos la forma en que, que la puedan tener. Pero por lo menos allá Hexport menciona entre tres o cuatro iniciativas que yo he presentado. Y espero que los presidenciales en los debates hayan leído este tipo de propuestas, porque realmente son necesarias para generar economía segura en un punto medio inmediato para Guatemala entre esas para no abarcar mucho tiempo está el, el tema de teletrabajo cuando yo presenté esa iniciativa solo por haberla presentado y tener la percepción que eso el sector de BPOs más o menos conservó 64 mil plazas de empleo si no se hubieran perdido totalmente y después de que empezó la recuperación económica tal cual digamos, se suele decir ha aumentado más o menos entre unos 15 a 20 mil empleos que genera hoy Guatemala. O sea, estamos hablando casi 80 mil guatemaltecos o familias o guatemaltecos generan economía por este tipo de iniciativas. Por supuesto, ustedes dirán, es que el teletrabajo hoy funciona. Sí, pero como abogado les digo que materia laboral es muy especialísima y sí necesita una legislación. De hecho, a Hexport la tiene en su agenda, por mencionar entre otras, como un pilar fundamental para exponenciar la economía del guatemalteco y que tú no tengas que, cuando crees tu empresa, tener que comprar o alquilar una oficina enorme. Las sillas, las mesas, las pantallas, eso es caro. Yo se los digo porque he hecho empresa y eso es caro. Yo se los digo porque genero empleos y eso es caro. Y con este tipo de iniciativas, tú le reduces todos esos costos fijos a las empresas y permites emplear gente y crecer tus inversiones entonces para mí como diputado son las cosas que necesitamos solucionar, por supuesto, yo entiendo a los colegas, hay desafíos, a veces se puede no se puede, pero necesitamos sentarnos con el que no nos gusta a veces sentarnos y hablar para que las cosas puedan avanzar la función del diputado entre legislar, fiscalizar, intermediar, como ustedes la han escuchado mucho, es solucionar solucionar ¿Verdad? a veces cuesta, porque también hay muchas iniciativas mías que las mandan por un tubo pues entre esas que todavía se quedó allá atascadita en primera lectura teletrabajo, pero yo no me canso de seguir insistiendo hasta que se vuelva a agendar para segunda lectura y tengamos una aprobación en tercera, ojalá se fuera la urgencia nacional, pero ahí está más, más complicada esa aprobación, pero bueno así es el trabajo, en la universidad ¿acaso hay cursos fáciles? No, hay difíciles también, entonces toca echar punta pues y sacar para adelante la tarea que nos corresponde Gracias. Muchas gracias. Yo solo quería hacer énfasis en esto que decía Karina sobre la importancia de las mayorías que están en el Congreso y por qué eh, es fundamental hacer avanzar una agenda siempre y cuando las mayorías que se conforman pues, tengan interés en Guatemala. En el 2020, cuando se intentó aprobar el primer presupuesto de este gobierno, eh, yo era integrante de la Comisión de Finanzas eh, y mandaron un dictamen un día 
de que tenía más de 75 páginas, aprobaron el dictamen sin leerlo en unos 10 minutos, a mí no me quisieron dar la palabra, yo les insistí, realmente casi que se las arrebaté, para denunciar que efectivamente ese dictamen tenía que leerlo. Ese presupuesto lo mandaron inmediatamente a la sesión en el Congreso en la tarde y a las 6 de la mañana estaban aprobando eh, ese presupuesto de urgencia nacional. Entonces, esa es la importancia de eso. Ese presupuesto, solo para que se den cuenta, el problema es que tenía en su asignación, aumentaba el dinero que se le daba para comida de diputados y le reducía el dinero para combatir la desnutrición infantil, eh, que es un problema muy serio en Guatemala. Pero ese era el problema al final de cuentas. Sí, eh, así es lo mismo con el resto de iniciativas. Entonces es importante no solo ver qué individuos están en el Congreso, sino que las mayorías que se forman, porque si no hay una mayoría eh, que no responda a intereses de corrupción eh, o a intereses de sus financistas, pues no va a pasar nada bueno en el Congreso. Gracias, licenciado. Pero con más de 20 partidos políticos para que haya una mayoría en el Congreso, sí va a ser bastante difícil. Sí. ¿sabes? Entonces creo que con voluntad política, como decía la licenciada Karina, si ninguno de los 20 partidos se pone de acuerdo, jamás va a pasar una iniciativa de ley. ¿Verdad? Sí. Si me permite responder a eso, porque es importante también hacerlo. Son 20 partidos en apariencia, pero en realidad es una sola gran bancada de corrupción y impunidad. Si miran la tendencia de los votos, se ponen de acuerdo entre claro. ellos y siempre tienen más de 110 votos para, de urgencia nacional, aprobar lo que quieran. Y ojalá uno escuchara argumentos a favor de las iniciativas que ellos presentan y digan, miren, este préstamo en el que estamos endeudando al país por generaciones va a dar algún resultado, pero no. A quienes escuchan argumentar es básicamente la oposición. A mí, cada vez que abro el micrófono, lo que escucho son gritos, abucheos, si es que me dan la palabra. Eh, y así le pasa seguramente a algunos de los colegas, ¿verdad? Pero eh, no hay que irse con el engaño que son 20 partidos diferentes, son exactamente los Y es que el problema es que eso lo sabemos nosotros, el 1% de la población que tiene acceso a la educación universitaria, pero los que votan, ¿verdad? Estamos. Pero la, la cuarta pregunta, para avanzar. Te la voy a hacer al licenciado Álvarez. Álvarez, perdón. Bueno, licenciado, con, con tantos eh, con tantos partidos políticos y todo, ¿qué, qué van a hacer ustedes? ¿Para? ¿Qué respuesta? ¿Qué, ¿Qué es un gran desafío, verdad? ¿Cómo fomentamos el acceso a las MIPIMES? ¿Y qué hacemos para el financiamiento de recursos? Yo creo que lo primero que hay que ir entendiendo es que las MIPIMES, digamos, uno no necesita una ley para la MIPIME, porque son ecosistemas, es decir, hay ecosistemas donde son más amigables o menos amigables a la creación de empleo, a ser un, un MIPIME. De todo el emprendimiento, el microemprendimiento en Guatemala, si tienen uno o dos empleados, pues es solo el dueño y algún, alguien más. Esta mayoría de microemprendimientos se da porque no consiguen trabajo. Entonces tienen que ver qué hacen, se tienen que capacitar para ser barberos, se tienen que capacitar para poner una venta de pollo. ¿Qué sé yo? Son microemprendimientos. Entonces lo que uno necesita es tener un ambiente para que ese pequeño pueda surgir. Y en ese sentido, creo que hay que entender que lo que más daña a la pequeña, micro y pequeña empresa, no la mediana, es la falta de seguridad. Es decir, si tú quieres abrir una tu tienda, quieres abrir una tu panadería, y puedes pasar en la clandestinidad, puedes pasar sin pedir los permisos de la economía informal y difícilmente te van a llegar a molestar, pero no te escapas de los marenos no te escapas de las pandillas. Entonces, lo primero que necesitas es un, un sistema que te cuide. Si nosotros no somos capaces de mejorar la Policía Nacional, es decir, para que te cuide, te metes en un problema. Luego te empezás a enfrentar a ciertos problemas legales. Yo quiero que ustedes se recuerden de este caso que protagonizó la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, del famoso vendedor de huevos. Entonces, ¿se recuerdan ustedes? A mí me, eso, a mi juicio, refleja todo lo contra que tiene, o sea, todo, todo el peso del aparato burocrático de la municipalidad o del gobierno contra quien está emprendiendo. Ese señor estaba parado en un lugar en la zona 13 donde no molestaba a nadie. Y llegan los de Metre y le ponen el cepo. 
Y una vez me miraron cómo salió el señor, lo que le decía, vos, son 500 pesos, vos, es lo que me gané en el día, yo ando trabajando como gente decente, me ando escondiendo en los mareos y vos me llegás a, a joder el día. Entonces, uno encuentra que no solo no te cuidan, sino que el mismo gobierno te anda fastidiando, y ya no digamos que te dicen, eh, típico ejemplo, mire, vaya a abrir usted una su pollería y vaya a sacar su tarjeta de salud o su tarjeta de manipulación de alimentos. ¿Dónde la dan? En el Ministerio de, de Salud, en los centros de, de atención. Vas, te a las 3 de la mañana para hacer col. Hay un montón de requisitos que te va poniendo el sistema que lo que hacen es arruinarte la vida. Hoy acaban de poner una ahí en el, es el, el gobierno. Tienes que sacar estudios de impacto ambiental. Aníbal, el que es abogado, tiene que sacar estudios de impacto ambiental. O, o si tú sos consultor, ¿por qué necesitas un estudio de impacto ambiental? Eso es para que la burocracia siga creciendo y te empiece a generar la corrupción, ¿verdad? la mordida y los atrasos. Entonces creo que el desafío es entender que esto del emprendimiento es, es un ecosistema eh, que va de la mano con seguridad, que va de la mano con no molestar. Este creo que es bien importante entender que el gobierno muchas veces dentro de menos hace más ayuda. Y hay que entender que muchos trámites nos fastidian la vida de emprender. El que emprende no sabe casi que a qué va más y a ciegas probando y lo único que se topa es con el permiso de no sé qué, la ventanilla de no sé dónde, que no te atiende, que te ponen el cejo, que no te dejan hacer esto, que te hacen tarjetón. No se ponen ni de acuerdo municipalidad, el gobierno y entre el mismo gobierno, entonces creo que por ahí va el reto de que vayamos entendiendo eso y por supuesto este 1 o 2% de gente que lo entiende compartiéndolo con las demás eh, eh, personas, esa digamos obligación, capacidad de, de los que pasaron por las aulas universitarias de seguir explicando esto sigue siendo fundamental Gracias, licenciada le doy la palabra, bueno yo solo aunando lo que dijo el diputado Cristian Álvarez no se necesitan iniciativas de ley para la mayoría de cosas. ¿Pero por qué hay que presentarlas? Porque las cabezas, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, están podridas. Entonces no avanzan las cosas positivas para Guatemala. Que la ventanilla, que la licencia, que no sé qué. Eso es voluntad política del presidente y su gabinete. No hay que legislar a, a, a favor de eso. Pero porque no se hace, entonces ahí está uno presentándote para la de trámites, ¿va? que la presentamos la dictaminamos y ya se aprobó, eso sí es un logro, está bien pero no, o sea ¿por qué tenemos que tener una ley de, en contra del robo de celular? la ley de túmulos o sea, es que eso de robar, robar la ley de túmulos si te acuerdas la economía, perdón por el joder, pero sí es cierto ¿por qué solo no? usted como gobierno decir, no va a mi punto no una ley ¿Qué es voluntad? Es, es tener ese tino. La cabeza podrida arruina el cuerpo completamente. ¿Y qué le estaba de, de, dice el diputado? No se necesitan algunas iniciativas de ley. Yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, la del Fondo de Garantías, que yo voy a presentar por segunda vez, porque la Comisión Irresponsable de mi PYME del 2021 la dictaminó desfavorable por ignorantes. Voy a voy a hacer pensar que ellos no leyeron el dictamen, les voy a hablar del beneficio de la duda, pero qué triste que un diputado firme un dictamen sin haberlo leído. Eso también hay que considerarlo. La vamos a volver a presentar, pero un fondo de garantías, un fideicomiso lo puede hacer el presidente. ¿Y qué? Yo sí voy a entrar agresivo. Yo quiero un fondo de garantías, ustedes son estudiantes de economía, tienen que saber que es un fondo de garantías, es revolvente, yo voy a entrar agresiva. Mínimo 5 mil millones de quetzales. ¿Por qué? Si tienen 115 mil millones para evaporárselos, ¿por qué no tienen 5 mil millones para dárselos a nuestras pipines? Solo este año aprobamos, no, aprobamos, no. La alianza oficial aprobó 970 millones de quetzales en subsidio al gas. Mejor demuelen los 970 millones a las pipines que generen empleo, que generen riqueza, que generen impuestos que mejore la economía, ¿dónde están los 970 millones de subsidio al gas? Es que no vemos que, que haya crecimiento, que haya inversión, que haya riqueza. Entonces, 
Eso es una iniciativa que vamos a tener que presentar porque no vemos que el Ejecutivo esté haciendo políticas públicas a favor del de pueblo guatemala. Así es, así, así como puede ser. Todo lo que sea negocio pasa express. Todo lo que sea bueno, engavetado. Y entonces, por eso sí es importante abrir los ojos en este año electoral para que ustedes vean quiénes son los que votan express y quiénes son los que no votan express. Porque esos que votan express son los que frenan el desarrollo de las pymes, de la educación, de la salud, del comercio, de las exportaciones, del desarrollo completo, económico, social y político del país. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, sí como ponente también de la iniciativa en su momento de ley de simplificación de trámites administrativos, que ya es una ley, permite desde el más pequeño hasta el más grande quitarse esos trámites burocráticos. O sea, esos trámites inventados y hasta los más sencillos donde te cobran la fila para que te hagan cola antes que el otro. Esas cosas las estamos resolviendo. Porque esta ley así lo mandata, resolver esos problemas. Por supuesto que es progresivo el avance y no van a ver ustedes en todas las instituciones todavía eso funcionando al 100%. Pero hoy la gran mayoría de trámites electrónicos que ustedes pueden hacer se debe a esa iniciativa. Que hoy ya es ley y de beneficio para el guatemalteco. Pero no solo nos quedamos ahí, sino también necesitamos una que genere certeza al inversionista. Vean a su alrededor, es inversión internacional o inversión extranjera. Pero como no es complicado el mercado, a veces la inversión extranjera se come al mercado nacional. Y al pequeño lo consume. Entonces necesitamos también de alguna manera que, la, que haya reglas del juego no de selva, sino de civilización económica. Dentro de, las, dentro de las actividades que un pequeño, mediano y grande empresario tiene frente también a una inversión internacional. Pero estas son de las cosas que se requieren hacer. Ahora, lo que, lo que pasa después de, aplicación, de, de aprobación de una ley es verificar que se empiece a cumplir. Y el diputado tenía razón en algo que mencionaba, ¿verdad? Las extorsiones, las muertes y todo que se da después de haber un negocio. Pero también el sistema hay que conocerlo a fondo y, la, y ver las necesidades. Yo no sé y quisiera tal vez que me levantaran la mano aquí, ¿cuántos han ido realmente a una subestación de Policía Nacional Civil? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, seis, siete, <risa> nueve, obviamente. ¿verdad? Pero, o sea, realmente, ¿sabes el porcentaje de cuántos de la población aquí presentes conocen una subestación de Policía Nacional Civil? Y si vemos eso, y los que hemos ido se darán cuenta, que pobres policías en un catering, que son una de verdad, los inodores, es que ustedes vieran eso, ustedes no vivirían ahí, dejen eso lo podrido que están las instalaciones, van al tema de las patrullas, tienen seis afuera, y solo una o la mitad de una medio funciona, y se lo digo que yo lo he visto. Entonces, y, lo, y un caso, por ejemplo, de zona 21, vean cuánta ciudadanos bien en zona 21 y para 200 mil, 300 mil personas una patrulla y media o sea, si llaman seis ciudadanos diciendo que hay un robo olvídense que llegaron seis ya una semana después, y no es porque el policía no quiera, sino porque no tiene la infraestructura, ¿qué hice yo? me reuní entonces con la gente de Policía Nacional Civil, altos, altos eh, eh, cargos altos y les pregunto, miren ¿cómo solucionamos este problema? ¿saben cuál es el problema? que nos cargan hasta la chatarra como si funcionara entonces ¿Qué nos toca solucionar? Una, lamentablemente, como dice la diputada, a veces toca hacer esto, ¿verdad? Para que funcione una iniciativa de ley para descargo de chatarra de las estaciones de la Policía Nacional Civil, que ya estamos trabajando para que se descargue todo eso y puedan comprar nuevas patrullas, nuevo armamento, computadoras, impresoras, y hasta las cosas que se hagan. Entonces, son cosas que no es solo decir, y solo para terminar, son cosas que a veces me molestan de verdad los candidatos a la presidencia hoy, que dicen... Vamos a renovar la Policía Nacional Civil, papito, nunca ha sido vamos a una nueva estación. Estás ofendiendo al policía que de verdad siquiera hace su chance. No estás entendiendo cuál es el problema. Entonces, se los digo a ustedes, entendamos cuál es la raíz del problema, veamos qué soluciones hay y no nos dejemos engañar cuando dicen vamos a cambiar todo, quitemos todo, porque ese es el cachitema de, de, del político en estos momentos. Muchas gracias. La última pregunta que voy a hacer yo y después pasamos con los, eh, los jóvenes para una encuesta... La, las personas se, se están quejando porque no aplican, ¿verdad? No, 
no llenan los requisitos para, para los financiamientos de las IPIMES. Entonces, esto, no sé, una capacitación, eh, porque no, no cumplen los requisitos, entonces no son elegibles al, al crédito, ¿verdad? Entonces, otra iniciativa de ley, no sé, ¿qué, qué, qué, qué solución le podrá dar? Esa es una pregunta para los cuatro, ¿verdad? Con esto cerraríamos este panel de preguntas. Eh, pues, ¿Qué solución le podemos dar? Bueno, pues ya que tenemos el micrófono, <risa> para tomar la palabra. Eh, cuando fue pandemia, justamente cuando aprobamos los créditos para precisamente este tipo de empresarios, cuando yo voy con ellos, y se los digo porque estuve a nivel nacional, con muchos, en muchos departamentos a la luz de tema, me decían, fíjate vos de que uno de los requisitos que nos piden de MINET es las últimas eh, seis facturas que hemos tenido en el año. Y me dicen, ¿cómo voy a sacar seis yo facturas si tengo el negocio cerrado? Por pandemia, no puedo yo comprar. Miren, miren el requisito tan ridículo que a veces se pone. Entonces, eso no es competencia del Congreso. Pienso yo que tampoco debería ser una ley, porque nosotros estamos dando el recurso para que el operativo y el ejecutivo pueda tener la capacidad de hacer eso, pero me salen con esos requisitos, en este caso, absurdos, que afectan y hacen que quiebren los pequeños, ¿verdad? los que tienen menos capital de inversión y para mantener empleos. Entonces, me tocó irme a sentar con el ministro de Economía y le digo, de verdad, explícame la lógica de eso. Pero yo entiendo, de verdad, necesito entenderlo porque no voy a venir aquí a somatarte ni a insultarte ni nada, pero de verdad, necesito entender la lógica de eso. Ah, no lo habíamos visto así, pero entonces corrijan. ¿Me explico? O sea, están siquiera poner una orden de cambio de requisitos, es como que ustedes van a hacer un examen de algo y pues ya no habían cinco preguntas, pues entonces pongamos cuatro, pues no es, no es mayor cosa. Entonces, ahí sí yo considero que el tema de voluntad política en el Ejecutivo está fallando. Porque yo sé que el Congreso es lo más visto, es lo más criticado, pero no todo depende del Congreso. Ojalá dependiera muchas cosas del Congreso, pero no es así. Y necesitamos entonces poner el ojo en las instituciones que no están generando eso, porque obviamente esos créditos blancos funcionarían brillantemente para, para estos empresarios. Ahora ya no lo necesitan, pues porque ya quebraron los empleos, lo lograron salvar en alguna medida pero son de esos requisitos que sí se necesitan y entender qué está pasando. ¿Cómo los entendemos nosotros? Escuchando a la gente. Si yo no me fuera al, a todo el país a escuchar a la gente, yo no estuviera contando esto, es más, yo ya, tal vez diría que hasta yo lo ignorara en este momento, ¿verdad? Pero son de las cosas que escuchando, vemos la forma intermediaria, de forma inmediata, para en beneficio de la población. Muchas gracias. Hoy vamos a dejar a la licenciada de último. Muy bien. <risa> Muy bien. Bueno, sí, precisamente como lo mencionábamos antes, las MIPIMES tienen entre sus principales problemas la falta de acceso a crédito, pero esto no es casualidad. Eh, Guatemala tiene las tasas de interés más altas para el crédito privado, no es casualidad. Y eso pasa en la parte privada y en la parte pública. Eh, y esto, se, digamos, tiene un origen precisamente en que tenemos un mercado bastante capturado y la parte de los bancos presentan pocas alternativas. ¿verdad? Primero, Guatemala no está suficientemente bancarizada, pero no, hay muchas limitaciones para otras alternativas. No hay, por ejemplo, pues, valores, no hay eh, instituciones microfinancieras, cooperativas de ahorro y crédito que permitan acceso. Entonces, no hay competencia ahí tampoco. ¿verdad? Entonces, principalmente los problemas económicos podemos siempre arrastrarlos al tema de falta de competencia. Pero hay otro tema, y tiene que ver con que el CHM, que es el que podría proveer y ser un banco para el desarrollo de MIPIMES, eh, tiene dos problemas de origen. Primero, mucha opacidad. A mí me tocó fiscalizar con la bocada semilla los créditos que tenían que ir para las MIPIMES durante la pandemia y se la dieron a diputados, a gobernadores, a alcaldes, etc. Es la información que logramos obtener. Cuando yo pedí los nombres, me dijeron no le podemos dar los nombres porque eh, por secreto bancario tenemos esta protección. Lo cual es mentira porque son fondos públicos, no son fondos privados. ¿verdad? Pero eh, el, el presidente del CHL nos dijo, no, no podemos darlos porque yo puedo meter en problemas. Entonces ahí hay un problema de opacidad que tiene que ver con corrupción. Pero otro, me decía también el presidente del CHL, eh, es que la junta directiva está dominada por CACIF. Y CACIF responde a los bancos privados o están integrados los bancos privados. No quieren que lo público les quite clientes. ¿verdad? Entonces lo público fracasa porque eh, los bancos privados tienen ahorita ese monopolio y ese control total. Eh, y esto no significa que no exista eh, organizaciones empresariales o cámaras empresariales, está bien, pero el problema es cuando metemos a la competencia privada 
al sector público, ¿verdad? Es como que alguien de Semillas se metiera al comando de campaña de Creo, por ejemplo, vamos a saber todas las estrategias, etcétera, eh, por decirles algo, ¿verdad? Eso es precisamente lo que pasa en las juntas directivas, eh, haciendo que lo público fracase porque lo privado no quiere perder clientes y quiere seguir extorsionando con los créditos altísimos. Entonces hay que eh, procurar romper ese monopolio en cuanto al acceso a crédito. Muchas gracias. Yo voy a contarles ese tema del crédito utilizando dos ejemplos. El primero es, digamos, ahí sí difiero en lo que dice Samuel, el, el sistema bancario en Guatemala es complicado. Y cuando lo comparamos con las tasas en otro lado, son bastante más bajas. El problema que tiene Guatemala en el sistema bancario es que un gran porcentaje de su activo, digamos, de su activo, sí, de lo que prestan, se lo prestan al gobierno. Y entonces eh, uno puede estudiar un efecto que se llama crowding out, que lo estudio en economía, que quiere decir que vamos a sacar como el gobierno sale a prestar, los bancos le prestan al gobierno, eso genera dos problemas. Como hay más demanda de crédito, sube la tasa de interés. Entonces los bancos felices prestándole al gobierno, cero riesgo. Es más, aquí en Guatemala hasta cierta parte del dinero que tú le prestas al gobierno en temas de bancos te permite capitalizar o utilizarlo, digamos, como capital bancario, es decir, con cero riesgo de crédito. Es un verdadero desastre. No solo entonces te suben la tasa, sino que los bancos felices dándole al gobierno. Y entonces, no tengo que ir a buscar prestarle dinero a todos ustedes que quieren lanzar un emprendimiento a futuro. Están muy cómodos prestándole al gobierno. Ese es por un lado, eh, que creo que sí es algo que hay que hacer. Hay que, eh, digamos, en vez de eliminar el déficit fiscal, porque los déficits fiscales del gobierno lo que terminan haciendo es justamente dañando al marginal uh, y el marginal termina siendo ese pequeño emprendedor. Luego, luego, ¿cómo le apoyamos a los emprendedores que quieren iniciar un su nuevo negocio, pequeños que no tienen para pagar una clase de economía, que no tienen para pagar una clase de emprendimiento? El Ministerio de Economía hace sus, eh, hace sus eh, intentos pero es que la inutilidad y la corrupción se los comen. Entonces, ahí en Plaza Vivar, en el último piso, contrataron ahí un espacio cabal para propuestas de mi, de mi pymes. Pagaron cinco o seis meses, 60, 80 mil quetzales, y, y no está mal, vacío. Ni siquiera los, yo lo que a fiscalizar ahí, me recuerdo, vacío. Seis meses sin ver un escritorio. Esa capacidad del gobierno de de no tener vergüenza de cómo se gasta el dinero, eh, es terrible. Entonces, ningún esfuerzo que se haga de parte del gobierno, si no lo fiscalizamos, va, va a funcionar. Es que es terrible eh, la inutilidad y la corrupción, esa mezcla de inútil y corrupto. Ese es terrible, porque el pilas, el que sí quiere llegar a trabajar al Estado, a dar buenos consejos, a moverse... Ese, el sistema lo rechaza porque el sistema quiere al corrupto y al mediocre y entonces tú sos pilas y querés trabajar y querés llegar a las 8, salir a las 5 y le exigís a los demás vos pues ahora te entiendes uno hoyo, ya llevo 5 vos te miran con cara de odio entonces el que sube y el que se mantiene en el gobierno es el pícaro y el mediocre por eso es que las fiscalizaciones son tan importantes de eso tristemente cuesta mucho fiscalizar cosas de este nivel, porque es que hay que fiscalizar primero todo lo que se roban, pues luego vienen ya temas de perfiles de puestos, de, de evaluaciones de desempeño, de mediciones, eso creo que es lo que deberíamos de estar fiscalizando en el Congreso, pero antes de llegar ahí, a la música, la gente no llega, pues entonces empezás con plazas fantasmas, y, pero por ahí vale, creo que el tema ese, ese es bien complejo, pero sí, es un, es un grito, a, estamos más rey. Gracias, licenciado. Bueno, ya sé que ya es tarde y, y, y ya, es, ya escucharon a muchos políticos aquí que nos encanta hablar, pero quiero decirles, a ver, ¿qué es lo que, cuando uno quiere crecer algo, qué es lo que hace? Invertir. Entre más uno invierte, uno quiere un mejor retorno, 
ser más agresivo, eh, contratar más gente, comprar maquinaria, comprar tus vehículos que te va a impulsar a generar más. Pero tú no puedes cre crecer una MIPYME sin capital. Y entonces, estamos hablando de créditos. ¿Cuál es el problema de los créditos? El crédito no es una obra de beneficencia, jóvenes. Es un negocio del sistema bancario en Guatemala y en el resto del planeta. No te van a prestar plata si tú sos un, una persona o una empresa con alto riesgo y que no cumple con los requisitos. Un préstamo sí necesita requisitos. Un crédito no es un regalo. Para aplicar a un crédito necesitas algo mínimo, requisitos mínimos que llenar para que te lo den. Y entonces... Por eso yo quiero insistir con el fondo de garantías que voy a proponer. El fondo de garantías va a ser respaldado con fondos del Estado de Guatemala. Van a abrirse al sistema bancario nacional. Todos los bancos van a poder darte un préstamo. Pero ¿qué es la garantía? Recursos del Estado de Guatemala. ¿Eso qué quiere decir? A los bancos les baja su riesgo. Y en Guatemala, la verdad es que pagamos muy bien. Las MIPIMES pagan el 80% de sus créditos. Entonces, no está mal. ¿Cuál es el riesgo para el país? Ese 20%. Pero ponemos en riesgo un 20% de lo que vamos a meter al fondo de garantías, pero tenemos ¿cuánto es el 20% de 5 mil millones de quetzales? Mil millones. 4 mil millones van a estar inyectados en generar plazas riqueza, exportaciones, trabajo, impuestos. Ven, metemos dinero y generamos. Entonces esos 4 mil millones, y recuérdense, es un fondo revolvente, lo tenés que pagar. Pero ¿qué es lo que pasa? Vayan al sistema bancario. Los préstamos y los créditos no todos tienen la misma tasa de interés. Para las MIPIMES está más o menos en el 12%. Pero hay préstamos para grandes empresas y corporaciones. Esas están más o menos entre el 6%, que es lo que está a nivel internacional un crédito. ¿Cuál es el, el, el pensamiento de este fondo de garantías? Asignarle recursos del Estado para que tengas, para que los bancos sientan la garantía de que el riesgo es menor y una tasa igual a la más baja del mercado alrededor del 6% para que no te coman los intereses. Al final, uno solo paga el interés y el interés y el interés, pero no está pagando a capital. Pero ¿qué es lo importante? Este fondo de los 5 mil millones se va a pagar y siempre va a haber dinero en el fondo. Y entonces, tú, ustedes que sacaron sus 10 créditos, ustedes tienen que empezar a pagarlo. Entonces, ustedes le pagan al, al, de nuevo al banco, ¿verdad? Y entonces, ya no tenemos 5 mil millones. Ya vamos a ir cobrando los intereses y va creciendo el fondo, va creciendo el fondo, va creciendo el fondo. Pero ese fondo no se lo puedo prestar a nadie más que a mi pymes. Entonces, yo voy cobrando sus intereses y su capital y lo vuelvo a sacar aquí a otra empresa. Voy cobrando el siguiente mes y se lo presto a otra empresa. Y entonces se vuelve un fondo revolvente de créditos blandos a buena tasa de interés para las mi pymes con menos requisitos. Si sí necesitas requisitos pero puedes poner requisitos un poco más blandos de los que tienen los bancos. ¿Por qué? Porque el banco se lo va a prestar al que llena el requisito. Es que para ellos es un negocio, no es una beneficencia. Y entonces por eso es que el Estado de Guatemala sí tiene que entrar a batear. Y por eso es que en otros países esos modelos, los fondos de garantía o los fideicomisos de MIPIMES no son nuevos. Esto ya ha sido comprobado en otros países. ¿Por qué nosotros no, no lo hemos hecho? Porque tenemos una planadora en el Congreso que la economía no es fundamental y porque tenemos un presidente corto de visión económica. ¿Verdad? Así que eso, para que ustedes sepan, créditos sí se puede dar en Guatemala. Hay formas de cómo hacerlo. La iniciativa que yo presenté la trabajé con el viceministerio de las MIPIMES porque eso es el segundo. El viceministerio de las MIPIMES, MIPIMES es prácticamente un adorno. Es un adorno. No da capacitaciones técnicas, no te ayuda. ¿Cuál es el problema de, de las MIPIMES? No saben llevar contabilidad, no saben de recursos humanos, no saben de tecnología. 
La mayoría, miren, todo lo, lo, lo informal son mi pymes. Si nosotros hacemos un fondo de garantías y empezamos a dar créditos, ustedes van a ver todos haciendo ya sus negocios en legales. 25% de nuestra economía es formal. Yo les apuesto que con un fondo de estos vamos a subir en la formalidad. Vamos a dejar de ser informales y nos vamos a meter a la formalidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo queremos un crédito para crecer. Y entonces el viceministerio de, de, de las MIPIMES también tiene que ser fortalecido y específicamente para darle capacitación, pero también software. Software y tecnología es importante para las MIPIMES. Eso debería ser también el Ministerio de Economía. Muchas gracias, licenciada. Eh, agradezco a todos. Se terminó sí. este panel de preguntas y vamos a seguir con Ángel a las preguntas y respuestas por la audiencia. Okay. Buenas noches, muchas gracias a todos. Gracias por su participación en este foro. Eh, como les había mencionado, eh, a ustedes en la invitación, recolectamos preguntas del público por medio de un enlace. Entonces, elegí algunas que tienen que ver con lo que hemos ido hablando para, para no perder como el, el camino, ¿verdad? Entonces, eh, la primera se la quisiera hacer a Samuel. Eh, recientemente se hizo efectiva una, una ley que promueve la, ex, la extensión de impuestos para la circulación de vehículos eléctricos. ¿Habría más inversión extranjera o de MIPIMES si esto se aplicara en otras industrias y si se dieran incentivos para el consumidor? La verdadera, la buena inversión extranjera no va a venir a un país gobernado por todos. Entonces eso es lo primero que hay que tener claro. Y sobre todo en un país donde no hay competencia, porque no va a venir una empresa sabiendo que las reglas están truqueadas a favor de quienes tienen el poder de veto. Entonces eso es importante decirlo. Sin embargo, Guatemala sí tiene que tener una política de desarrollo industrial, de modernización y transformación productiva. Eso intentó suceder justo en, el, en el, los gobiernos de la revolución de Arevalo y Arbenz. Eh, de hecho era una política bien pro mercado de transformación, se llamaba eh, ley de, de industrialización, de transformación de industrialización, y lo que pasó fue que las cámaras empresariales que fueron el origen después de Casil boicotearon esa reforma por otro montón de motivos, ¿verdad? Pero eh, eso impidió que Guatemala tenga una economía distinta. Ahorita vendemos básicamente commodities de exportación, café, cardamomo, ese tipo de cosas mal pagados internacionalmente, con malos, es, no son intensivos en capital, sino que en trabajo, y encima no respetan las condiciones laborales. Eh, y, por ejemplo, tratar de tener incentivos fiscales para transitar de esta eh, agroindustria que tenemos en Guatemala hacia un proceso de manufacturas, industrialización, eh, sí hay que hacerlo. Pero no se puede hacer improvisado porque ahorita eh, se quitan impuestos porque hay presiones de grupos, sin una lógica estratégica. ¿verdad? Alguien hace presión, le quitaron a los ganaderos, le quitaron eh, a otros sectores en general, eh, pero no porque hay una lógica de industrialización, sino que porque hay eh, un montón de privilegios. Entonces, sí, hay que hacerlo, pero bajo una lógica estratégica. Muchas gracias. La siguiente pregunta se la quisiera hacer a Gustavo Álvarez. Eh, Karina ya mencionaba un poco sobre su propuesta de, de créditos para combatir de cierta manera la informalidad, como que sea un incentivo de, de toda esa informalidad por volver los eh, negocios realmente activos y que puedan acceder a todo eso, porque siendo informales no tienen acceso a esas propuestas que hemos hablado. Entonces, quisiera saber si usted nos puede dar otra propuesta, otra estrategia para combatir toda esta informalidad que existe en el país y que domina principalmente nuestra economía. Es que la informalidad surge de que tú te querés, digamos, dos líneas. Una, te querés salir de lo complicado que es ser formal. Ser formal es complicado y es caro. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es bajarle el precio a la formalidad. Es decir, eh, tú quieres volverte formal, haces tu empresa, y de repente te cae un impuesto a las utilidades de tu empresa que se llama ISO, que ni siquiera has ganado plata, o sea, ni siquiera llevas una utilidad y ya te están cobrando. Entonces te saca inmediatamente. Lo primero que aprendes tú aquí en Guatemala, porque ya estás pagando impuestos sobre la renta sin ganar, es decir, pues, santo, aquí ya no puedo seguir facturando. El IVA no te genera tanto problema, porque el IVA lo vas pagando tarde en la mayoría de negocios, porque tú compras hoy y vendes y de, ya tenés crédito en el IVA. Entonces, en el camino vas vendiendo y vas pagando ese IVA. Pero de repente tú no has ganado ni un ley, no has cobrado ni tu sueldo en tu emprendimiento y te cae ya la SAT a cobrarte el impuesto de solidaridad, que no es más que un impuesto 
sobre la renta adelantado. Entonces es carísimo, eso mata el emprendimiento. Por eso propusimos, o propuse yo, eliminar ese impuesto tan nefasto. Pero por una línea tenés que bajar los requisitos. Uno se debe de plantear hasta cosas tan sencillas como la tarjeta de salud. Que vas a ver que lo único que hacen es irle a pagar a los centros de salud para que te den la tarjeta. Eso no te garantiza inocuidad de alimentos, no te garantiza calidad, no te garantiza nada. Eso es uno. Por otro lado, siguiendo la línea de Karina, esa es otra línea. La primera es hacerle barato a la gente volverse formal. Y la otra línea es que te sirva de algo ser formal. Entonces, lo que propone la diputada es, bueno, pongamos un dulcito que es un fondo de crédito que vas a obligar al que quiera tener acceso a este, digamos, a este fondo para que le tenga que prestar solo a los microempresarios. Entonces, los bancos que quieran tener ese fondo de garantía van a tener que salir a decir, muchachos, aquí vengan los micros y lo voy a ayudar yo a usted a hacerse formal. ¿Por qué el informal va a querer llegar a tener esto? Pues porque se va a llevar un crédito con menos requisitos y una menor tasa. Son las dos líneas que tú puedes tener en el gobierno. La más poderosa, a mi juicio, es hacerle barato a la gente, se quita trámites. Es que solo ustedes, digamos, pues que están estudiando economía, no sé cómo les iba en contra. Mucha eso de la partida doble, no cualquiera lo entiende. Y eso de sacar eh, la utilidad y el impuesto de la renta, no, no a cualquiera le cuadra el balance y, y tenés que pagar y o sea, hacer un llevar contabilidad si no, multa. no es fácil y si no vienen unas multas entonces tú querer soñar con ser formal en las primeras multas y en los primeros pagos después ahí entendés que mejor te buscas y usas tu talento para ser informal pero es que es bien importante bajar los costos y otra línea de acciones es poner esos incentivos para que te vayas formalizando. Pero si no, quitar los costos es muy difícil. Claro. Muchas gracias. La siguiente pregunta se la quisiera hacer, Aníbal. Eh, justo con la primera pregunta que hice, Samuel ya comentaba un poco sobre eso y esto un poco de la mano. Mencionaba el tema de la balanza comercial, cómo salimos desfavorecidos por la no industrialización que hay en este país. O sea, el, el hecho de que los bienes que se producen acá no están tan valorados como los que importamos. Entonces, ¿qué estrategias eh, se te ocurren? ¿Qué estrategias has pensado impulsar desde, desde tu puesto para poder fomentar esa industrialización en la que vamos eh, décadas atrás comparados con otros países? O sea, ¿qué, qué propuestas viables eh, podrías eh, compartirnos? Bueno, hay, hay varias cosas aquí importantes y se los digo como abogado. Yo sí estoy en contra de la sobrelegislación. A veces criticamos aquí, es que están proponiendo le leyes y leyes y leyes. Eso está bien. Leámoslas y veamos si tienen alguna lógica. Y las que no tienen, esas están mal. Así de sencillo es la cuestión. Legislar o regular ese tipo de acciones, yo ahí veo un riesgo. Y se los tomo, no sé si ustedes han visto esas, perdón, no sé cómo se llama ese aparato, pues unas chibolitas que ustedes agarran de un lado y la sueltan y eh, impacta la oscilación y a la otra pelotita la, la levanta. Pues muchos legisladores son extremos, ¿no? Legislemos tan ambiguo que cada quien hace lo que se le da la gana. Y hay otros que sueltan para el otro lado. Restringamos todo, que no se puede hacer nada. Y eso es complicado en este país. Ejemplo, la ley electoral de partidos políticos, la que hicieron restringir tanto que ahorita nos tiene mal a todos. Los grandes partidos pues, están haciendo sus averías maravillas, pero los pequeños este, la tenemos complicada. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? el equilibrio pendular de carácter legislativo y ver si realmente se requiere. Yo te diría que en Guatemala ha mejorado sus procesos de industrialización. Tampoco creamos que somos una, una finca que a puros caballos todo, pues, o sea, no nos volvamos fatalistas aquí, es lo que sean diputados, que todos son corruptos. Bueno, entonces vamos a otro país, pues, el que crea eso. Pero yo no creo que todos los funcionarios seamos corruptos. Yo me catalogo, sí, me catalogo a los compañeros. Si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Me explico? Entonces tenemos que aprender a ver que no todo está mal. Sí, hay que mejorar un montón de cosas. ¿Eso estamos de acuerdo o no? Claro, seguro. Gracias. Pero esas cosas pueden irse palotinamente mejorando. Yo lo que te diría es tal vez 
el tema de incentivos que se pueden generar. Yo soy, te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con tu pregunta directamente, pero para que me entendas. Yo soy ponente de la Iniciativa de Educación Dual en Guatemala. Yo creo en ese modelo. Para mí es fundamental e importante que más jóvenes tengan la oportunidad de una educación dual en Guatemala. Si vos le generás al empresario incentivos fiscales para que paguen la experiencia de alguien que realmente la necesita, hay muchos que lo van a querer hacer, por supuesto, otros me dirán, sí, pero es que muchos no van a querer, pues ni modo, así empieza todo, no nadie va a querer al principio, pero cuando se dan cuenta que funciona, y yo no estoy inventándome la voz parada, Europa ya nos demostró el éxito que tiene ese tipo de modelos, y muchos de ustedes, no sé si todos lo han aplicado, lo viven y saben lo vital que es eso, entonces para mí ese tipo de cosas son fundamentales, o sea, tenés que bregar en, pon, en ser atrevido en poner cosas que nunca se han dado, que otros países no llevan 100 años de diferencia, pero que han tenido éxito, ¿por qué no lo hacemos? Obviamente, el modelo lo tropicalicé para las circunstancias adecuadas del país, porque no somos Alemania, ¿no? eso es, es obvio y claro. Y esas propuestas, ustedes las pueden ver en aníbalsanmayor.com.gt Vayan ahí, léanlas, no solo esas, sino todas las que he presentado, todas las que han sido aprobadas, y ayúdenme a mejorar esas iniciativas porque ustedes que han vivido el modelo saben que cosas pueden funcionar o no, porque no lo sé todo, y ni me la llevo del que se la sabe todo, pero sí creo que hay modelos que podemos aplicar entonces son de las cosas que mejorar la calidad de la industria, yo he dado empleos a jóvenes que tal vez no tienen, es su primer empleo pero yo estoy dispuesto a que experimenten con uno, ¿Me explico y, no, y no me, el Estado no me está dando ningún incentivo fiscal hoy para hacerlo pero a mí como joven sí me dieron la oportunidad de meter las patas en alguna ocasión. Y así es, entonces yo tengo que replicar ese momento, tengo que ser agradecido con ese tipo de cosas. Entonces te digo que la industrialización es agradecida. Cuando los modelos los dejamos un poco en libertad, no los restringimos, pero permitimos que funcionen y obviamente como legisladores en este caso, como te digo, de esta iniciativa, por ejemplo, podría mejorar este tipo de, de procesos en Guatemala. Gracias, futuro está. Y la última pregunta para la diputada Karina. Eh, para terminar un poco con lo que empezamos, ¿verdad? que era la de las limitaciones. Yo creo que quedamos bastante de acuerdo en que la principal limitación es, como mencionaba, la voluntad de, de los que están en puestos de esa toma de decisiones que podría ser la que nos lleve al cambio. Eh, no, no tienen esa voluntad, ¿verdad? Entonces, eh, un, es un caso muy concreto que, que preguntan acá es la ley de competencia, que yo creo que ha sufrido de de eso. Ya la mencionaron bastante, sin embargo, justo una pregunta es de si la pueden explicar un poco más a detalle y, y pues se va a explicar el objetivo y, y realmente cuál sería el beneficio de esto para las pequeñas y medianas empresas. Quiero comentarles que la ley de competencia lleva algunos años dentro del Congreso de la República siendo debatida. Esta iniciativa... Eh, todas las iniciativas de ley o la mayoría de iniciativas de ley son presentadas en el Congreso de la República, ya sea por el Ejecutivo, por la San Carlos, por la Corte, por algún diputado, entra a dirección legislativa, se lee en el Pleno, es enviada a alguna comisión, en la comisión se dictamina. La comisión, las iniciativas que entran, rara vez es la que se aprueba, salvo las que tienen orden presidencial, que no se les toca un pelo y se aprueban de forma inmediata, como dijo el diputado del presupuesto una vez pasada. Pero una iniciativa de ley bien hecha se presenta, se lee en el Congreso, entra a la comisión, la ley de competencia, entró una, la dictaminamos en economía, saliendo otra. ¿Por qué? Porque hicimos un foro con todas las cámaras empresariales, con todos los sectores, universidades, tanques de pensamiento, que tomó alrededor de seis, siete meses hasta que finalmente no se puede quedar bien con todo el mundo. Eso fue lo más consensuado que logró quedar. Y la ley de competencia, que es prácticamente? Que el tablero sea equitativo para todos. Que todos las, los empresarios, los guatemaltecos, podamos competir con las mismas condiciones. Solo Cuba y Guatemala no tienen ley de competencia. Entonces... Había mucha presión internacional porque se apruebe esta iniciativa. ¿Qué acaba de pasar hace un mes, más o menos? Se acaba de presentar la nueva ley de competencia de parte del Ejecutivo. A mi punto de vista, 
una iniciativa muy pobre, muy vaga, que es para taparle el ojo al macho, ¿verdad? Es para que digamos, Guatemala ya tiene una ley de competencia, pero sinceramente saca a todos los sectores grandes de la competencia y solo deja las reglas de juego de competencia a los chiquititos. Entonces, no es realmente una ley de competencia. Creo, colegas, que hay que correr la voz, que es algo que tengamos primero que debatir, que tengamos que enriquecer y no aprobar a ciegas. Aprobar por aprobar para decirle a la comunidad internacional que ya tenemos una ley de competencia, solo engañarnos a nosotros mismos. Nosotros somos los que vivimos en este país y tenemos que estar seguros que una ley de competencia que va a beneficiar a Guatemala sea la correcta. ¿Por qué la ley de competencia no ha avanzado en tercera lectura e incluso fue mandada de nuevo a comisión? Es porque asusta a algunos grandes. Pero si yo les digo, si ustedes ya compiten en otros países, ya compiten en República Dominicana, ya compiten en, en Panamá, ya compiten en Nicaragua, ya compiten en El Salvador, ya compiten en Honduras, ya compiten en México. Los grandes inversionistas del país, los grandes empresarios del país tienen negocios en otros países y allá compiten. Compiten en Guatemala también. Es en beneficio de la población. Mejores productos, mejores servicios, a mejor calidad. Y si no, usted puede escoger qué producto comprar. ¿verdad? Y entonces, la ley de competencia prácticamente, perdón que no, me, no entre en detalle, porque tendríamos que hablar mucho tiempo, mucho tiempo. Pero en este momento, cuando ustedes les digan ley de competencia, cuidado, ¿cuál de las leyes de competencia? La que ya estaba en el Congreso, que no había avanzado porque tiene, eh, genera algunas dudas al sector más conservador del país, o la nueva ley de competencia de este gobierno, de todo lo que trae este gobierno hay que leerlo a detalle. Siempre lleva truco, siempre lleva truco. Y eso es lo que hay que tener miedo. Tener una ley de competencia solo por el nombre tampoco es conveniente porque nos puede salir al revés el tiro. ¿Verdad? Entonces, eh, yo los invito a leer las dos iniciativas de ley, la del Ejecutivo, que hoy por hoy creo que no va a tener ni una sola modificación en la Comisión. No sé si ya fue dictaminada, yo no estoy en la Comisión de, de Economía, no me aceptaron, quiero que... No me aceptaron desde hace dos, 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 dos años, sí, desde que soy del grupo parlamentario de oposición en voz eh, no me acepta en algunas en algunas comisiones mis colegas pero bueno, no importa <risa> vamos a seguir trabajando eh, proponiendo y principalmente peleando por esas iniciativas que son buenas como la ley de competencia que nos abre mercados a nivel nacional, así que gracias muchas gracias, vamos a cerrar con una pregunta del público que nos comentó el micrófono gracias Ángel Hola, buenas noches, eh, un gusto saludarlos. Primero les quiero agradecer por el espacio porque están acá. Eh, pero yo considero que es de extremo valor la precisión, así que sí me gustaría que el foro nos respondiera concisamente la diferencia entre la propuesta original de la ley de competencia y una de la que van a pasar. No tiene que ser una explicación grande, tiene que ser algo conciso, un punto que ustedes consideren central y medular, para que con eso nos agregue muchísimo valor. Gracias. Yo te voy a decir lo que yo considero fundamental. La actual, la que presentó el Ministerio, el, sí, el Ministerio de Economía con el presidente, excluye a los grandes sectores de la competencia del país. A los grandes empresarios los excluye. ¿Quieres un nombre y apellido? Principalmente los azucareros. Listo. Son, por favor. Eh, son dos modelos diferentes y eso es tal vez lo más importante. Hay uno que responde a una lógica corporativista, eh, que es la que presentó el gobierno actual, eh, y es porque mete a las cámaras empresariales a regularse a sí mismos, son juez y parte. Entonces, eso no funciona, no va a funcionar nunca. Y la otra tenía una superintendencia que era autónoma. Y eso sí permite que el Estado pueda hacer su trabajo. Así funciona en El Salvador, por ejemplo, en México, que tienen economías mucho más competitivas. Eh, esa es, digamos, la diferencia principal. ¿verdad? No pueden poner a quienes va a regular a tomar decisiones sobre sí mismos. Bueno, muchas gracias. Con eso damos por concluido este espacio. Eh, nuevamente, les quiero reiterar el agradecimiento por su presencia. Creo que es bastante importante esto que mencionábamos de, de poder hablar de estos temas, ¿verdad? Porque son temas que tal vez no, no todos conocemos a fondo. Y el 
foro fue sobre el, el rol del legislativo, pero eh, no mencionamos el rol de nosotros como ciudadanos, y creo que es precisamente esto, entender realmente qué es lo que podemos eh, esperar, las limitaciones, las oportunidades, y siempre realistas, porque no, no podemos nosotros como ciudadanos poner el rol de exigir cosas que no entendemos. Entonces creo que por eso era bastante importante poder tener este espacio y, y compartirlo ¿verdad? Con, con, con los demás jóvenes que, que son el futuro del país. Entonces muchas gracias por tu espacio y que tengan feliz noche. Muchas gracias.